इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट दी न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन दी न्यूक्लियाई ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन 1868 एंड इस पर हेड इन 1872 इन 1872 बाय बाय जॉन बाय जॉन्स फ्रेडरिक फ्रेडरिको मोशर ए स्विस फिजिशियंस एंड बायोलॉजिस्ट तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसको बारे में बता रहे कि न्यूक्लियस एसिड पहले डिस्कवर किया गया उसमें वाइट ब्लड सेल्स का जो न्यूक्लियस है उसमें इसको डिस्कवर किया गया उसमें 1868 में और इसके अलावा इसको स्पर्म हेड में भी इसको डिस्कवर किया गया 1872 में जॉन फ्रेडरिक ने इसको डिस्कवर किया ये जॉन फ्रेडरिक था ये they are found in every living cells as well as in viruses and have been found out to be the essential component of genes. Their structure contain a few uh, blueprints for normal growth and development of each and every living organism. So, this nucleic acid is found in living cells and uh, viruses. Mein. और इसके अलावा ये एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जीन्स है जीन में भी ये न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है ये कंटेन है मुश्तमिल ब्लू प्रिंट्स ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ये न्यूक्लिक एसिड जो कहां पे होते हैं ये जो नॉर्मल ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसमें भी इनका अहम रोल होता है तो इसके अलावा दे दे आर these are complex so biomolecules composed of units called nucleotides. This nucleic acid is complex biomolecules per mustamelote, which is called nucleotides. Types of nucleic acids. Nucleic acids are in which case? So, naturally, uh, nucleic acid uh, uh, nucleotides are of two types, of, which use uh, two types of nucleic acids. इसमें डीएनए होता है और आरएनए ये दो किस्म के होते हैं यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो दो किस्म के होते हैं डीएनए और आरएनए डीएनए क्या होता है डीऑक्सीराइबी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए क्या होता है अराइबो न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए टेस्ट्स आर नाउ बीइंग वाइडली यूज्ड इन मेडिसिंस फॉरेंसिक साइंस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस ट्रैक डाउन ब्लड रेड यूज आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम्स इन डिजास्टर एंड टू लुक फॉर करस फॉर डिजीजेस तो डीएनए का जो टेस्ट है ये मोमन मेडिसिन फॉरेस्टिंग साइंस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और ट्रैक डाउन ब्लड डोनेटर्स जो उनको मालूम करने के लिए इसके अलावा जो विक्टिम्स होते हैं उनको मालूम करने के लिए डीएनए का जो टेस्ट उनको इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ ये बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी न्यूक्लिक जो डीएनए टेस्ट उनको इस्तेमाल किया जाता है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लिक एसिड्स किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं the monomers of the nucleic acids are called nucleotides. Nucleotides are composed of three distinct parts. Number one, a file, carbon, sugar, uh, deoxyribose in DNA and ribose in RNA. A nitrogen containing organic basis of the five parts types, uracine, uh, uracil, cytosine, thiamine, adenine, and guanine. Or number third one, a phosphate group. तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये किस चीज पर मुश्तमिल होता है ये तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है पहला जो चीज पहला क्या चीज है पहली चीज जो है वो फाइव कार्बन शुगर जो होता है जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं ये क्या है डीऑक्सीराइबोस इन डीएनए तो ये डीऑक्सीराइबोस क्या है और आरएनए में क्या है राइबोस डीऑक्सी राइबोस इन डीएनए एंड राइबोस इन आरएनए तो ये जो राइबोस है आरएनए में होता है और डीएक्सी राइबोस ये डीएनए में होता है तो ये फाइव कार्बन शुगर है तो जो के न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है इसके अलावा नंबर दो है द नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेसिस ऑफ फाइव टाइप्स ऑफ सच एज यूरेसिल साइटोसिन थायमिन एडेनिन एंड गुआनिन ये भी यानी कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेसिस है ये भी इसका हिस्सा है न्यूक्लियोटाइड्स का 
اس کے علاوہ تھرڈ پارٹ ہے وہ فاسٹ فیڈ فاسٹ فیڈ گروپ ہے جو تھرڈ پارٹ ہے اس کا فاسٹ فیڈ گروپ ہے تو یہ ہم نیچے یہاں پر اسٹرکچر دیا ہوا ہے اس کا کہ یہاں پر جو ہے اسٹرکچر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ ایک پارٹ ہے اس کا شوگر اور فاسٹ فیڈ یعنی یہ جو پارٹ ہے شوگر اور فاسٹ فیڈ جو تیسرا پارٹ ہم نے پڑھا ہے یہ والا فاسٹ فیڈ گروپ ہو تو یہ کیا ہے یہ بیک بون ہے اس کا یعنی یہ والا جو پارٹ ہے یہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ جو ایڈینین تیمین یہ جو ہے یہ کیا ہے ایڈینین ہے اور یہ تیمین ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں ڈی این اے کے اسٹرکچر میں جڑے ہوتے ہیں آپس میں اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو گوانین اور سیٹوسین بھی آپس میں جڑے ہوتے ہیں اب یہ جو پارٹ ہے یہ یعنی یہ جو گوانین ہے اور سیٹوسین یہ بھی آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو یہ مطلب ڈی این اے کا اسٹرکچر ہے ڈی آکسی رائبو نکلیک ایسڈ ڈی این اے تو یہ کیا چیز ہے ڈی آکسی رائبو نکلیک ایسڈ یعنی ڈی این اے کنسسٹ آف ڈی آکسی رائبو شوگر یہ جو ڈی این اے ہوتا ہے یہ ڈی آکسی رائبو شوگر پہ مشتمل ہوتا ہے یہ سٹرکچر باس ڈسکورڈ بائی جی واٹسن اینڈ ایف کرک ان نائنٹین ففٹی تھری انیس سو تریپن میں جو ڈی این اے کا سٹرکچر ہے اس کو جی واٹسن اور ایف کرک نے اس کو ڈسکور کیا ڈی این اے ایکسسٹ ان دا فارم آف ٹو پالی نیکلوٹائز چینس آر اسٹرینس ٹویسٹیڈ اراؤنڈ ایچ ادر ان اسپائرل فارمیشن کار ڈبل ہیلکس تو ڈی این اے کا جو اسٹرکچر ہے وہ ٹو پالی نیکلوٹائڈس پہ مشتمل ہوتا ہے ٹو پالی نیکلوٹائڈ چینس پہ مشتمل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹرینس ٹویسٹیڈ اراؤنڈ ایچ ادر تو یہ یعنی یہ آپس میں دوسرے سے ٹویسٹ ہوتے ہیں اسپائرل فارم میں اور یہ اس کو کہتے ہیں ڈبل ہیلکس ہو تو یہ جو ہے ڈی این اے کیا ہوتا ہے یہ مطلب اس میں ایگزٹ ان دا فارم آف ٹو پالی نیکلوٹائڈس پالی ٹو پالی نیکلوٹائڈس چینس کی صورت میں ایگزٹ کرتا ہے پایا جاتا ہے اور یہ جو اسٹرینس ہوتے ہیں یہ جو چینز ہوتے ہیں یہ ٹویسٹڈ ٹویسٹڈ حالت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ٹویسٹ ہوتے ہیں جو کہ دوسرے سے یہ جڑے ہوتے ہیں تائمین ڈینین کی صورت میں یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں الانگ وی دو شوگر اور فاسٹ فیڈ گروپوں تو دفاعو کاربن دفاعو کاربن شوگر آف این فاسفیٹو گروپ میک دا بیک بون آف ایچ اور چین اینڈ ٹو چینز آر لنک ٹو تھرو بیسس دا اسٹرینس آر ہیل ٹو ٹوگیدر بائی ہائیڈروجن بانڈس دا آرڈر آف دا بیس پیئر سو ان اسٹرین از اے کوڈ دیٹ اسٹورس انفارمیشن وچ از تو فائیو کاربن جو شوگر اور فاسٹ فیڈ گروپ ہے یہ جو چین کا بیگ بن بناتا ہے اور ٹو چینس اور دو چینز ہوتے ہیں واپس میں لنک ہوتے ہیں بیسس کے ذریعے سے لنک ہوتے ہیں دی اسٹرینس آر ہیل ٹوگیدر بائی ہائیڈروجن بان یہ اسٹرین ہوتے ہوئے ہائیڈروجن بان کے ذریعے سے جڑے ہوتے ہیں دی آرڈر آف دا بیسس پیئر از ان اسٹرینڈ از سو اکورڈ یعنی جو آرڈر آف بیس پیئر ہوتے ہیں اس میں ایک کوڈ ہوتا ہے جس جو کہ جو انفارمیشن کو اسٹور کرتا ہے اور اس کو یوز کیا جاتا ہے پروٹین کو پروڈیوس کرنے کے لیے اس کوڈ کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ انفارمیشن کو اسٹور کر سکے جینیٹک انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہاں پر یہ جو نگیٹو ایسڈس کی کمپوزیشن ہے یہ بیس پارٹ ہے یہ شوگر جو کمپوننٹس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ فاسٹ فوڈ فاسٹ فیڈ گروپ کے ساتھ بھی یہ جڑا ہوا ہے تو یہ اسٹرکچر آف تھری کمپوننٹس آف نیکلوٹائڈ سے اور یہ کیا ہے ڈی آکسی رائبو نیکلک ایسڈ یہ جو اسٹرکچر ہے یہ نیکلک ڈی این اے کا یہ اسٹرکچر ہے اس اسٹرکچر آف ڈی این اے Uses of carbohydrates, functions of nucleic acids. Nucleic acids ka function kya hai? DNA has the ability to produce, to reproduce, store and transmit genetic information from generation to generation. DNA ka jo kaam hota hai, 
वो क्या करते हैं स्टोर और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द सेल्स आर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कोड इन डी एन ए वाली गोन तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेल के अंदर मौजूद होती है और एक स्पेसिफिक इसका कोड होता है जो डी एन ए मलिक्यूल में लगा होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है डी एन ए आल्सो इंस्ट्रक्ट हाउ टू सेंथिसाइज अ पर्टिकुलर प्रोटीन फ्राम इम्यूनो एसिड्स डी एन ए जो होता है ये इंस्ट्रक्शन देता है कि एक प्रोटीन को कैसे इम्यूनो एसिड से बनाया जाता है यानी डी एन ए का जो काम है ये इम्यूनो एसिड से प्रोटीन को तैयार करना होता है दिस इंस्ट्रक्शन आर ऑल्सो नोन एज ए जेनेटिक कोड तो ये जो इंस्ट्रक्शन जो डी एन ए देता है इसको कहते हैं जेनेटिक कोड तो आर एन एसिस्ट इन दिस प्रोसेस तो आर एन ए ये जो प्रोसेस होता है यानी प्रोटीन बनाने का जो ये अमल है इसमें आर एन ए हेल्प करता है म्यूटेशन इज ए सडन केमिकल चेंज इन डी एन ए रियाक्सिकूल्स दैट कुड लीड टू दिस ऑफ प्रोटीन एंड अल्टर्ड एमिनो एसिड सिक्वेंस तो म्यूटेशन से ये क्या है सडन केमिकल चेंज है जो कि डी एन ए में वाक्य होता है डी एन ए का जो मालिक्यूल उसमें एक अचानक तब्दीली आती है जिसको कहते हैं म्यूटेशन और ये जो म्यूटेशन होती है यानी सडन चेंज जो डी एन ए मालिक्यूल में आता है तो इसके नतीजे में सिंथिस ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन बनता है और विद अल्ट्रेशन एमिनो एसिड सिक्वेंस ऑफ विद एन अल्टर्ड ऑफ एमिनो एसिड सिक्वेंस ऑफ यानी ये जो सडन चेंज आती है डी एन ए के मालिक्यूल में इसके नतीजे में एमिनो एसिड से प्रोटीन तैयार होता है मेजोरिटी ऑफ चेंजेस इन डी एन ए आर रिपेयर बाई स्पेशल एग्जाम्स इन सेल्स तो मोस्टली जो चेंजेस है डी एन ए के मालिक्यूल में उसको स्पेशल जो है इंजाइम्स के जरिए से रिपेयर किया जाता है तो फेल्यूर इन रिपेयर बाई एंजाइम्स सिस्टम कैन कॉज ए म्यूटेशन अगर किसी वजह से जो ये रिपेयरिंग है डी एन ए में ये ना हो सके तो फिर इंजाइम्स के जरिए से तो फिर ये इसको इसकी वजह से फिर ये म्यूटेशन उसकी वाक्य हो जाती है चेंजेस इन डी एन ए मालिक्यूल में बी कास्ट बाई म्यूटेजेंस लाइक रेडिएशन केमिकल एजेंट्स और वायरसेस तो डी एन ए में तब्दीली कैसे होती है अगर कोई म्यूटेशन यानी डी एन ए मालिक्यूल में जो चेंज होती है वो म्यूटेशन के जरिए से Uh, होती है म्यूटोजेंस के जरिए से होती है जैसे कि रेडिएशन uh, है अगर बॉडी जो है ना कोई रेडिएशन को एक्सपोज हो जाए तो उसके नतीजे में जो जेनेटिक को चेंजेस आती है डी uh, में तो रेडिएशन के जरिए से आती है और इसके अलावा केमिकल एजेंट्स अगर कोई उसको मिल जाए तो फिर भी uh, उसमें चेंजेस आती है इसके अलावा कुछ वायरस है जो भी डी एन में चेंजेस को कम्पाइज uh, बनती है तो ये जो रेडिएशन है और केमिकल्स है और कुछ वायरसेज है ये डीएनए में चेंजेस लाते हैं डीएनए के मालिक्यूल में आ, तो ये इसकी चेंज का बायस बनती है इसके अलावा आरएनए जो है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर डायरेक्टिंग दिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स तो आरएनए जो है ये उसका काम क्या है ये न्यू प्रोटीन्स को बनाने में अहम किरदार अदा करता है आर एन ए रिस्यूज यानी आर एन ए शुरू करते हैं रीड्स डिकोड्स एंड यूज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्राम डी एन ए टू सेंथिसाइज न्यू प्रोटीन तो आर एन ए का काम है वो उसको डी एन ए मालिक्यूल इंस्ट्रक्शन देता है तो फिर इसके नतीजे में आर एन ए जब ये आर एन डी एन ए से कोड हासिल करता है यानी इंस्ट्रक्शन हासिल करता है तो उस इंस्ट्रक्शन के नतीजे में आर एन ए क्या करता है न्यू प्रोटीन्स को बनाता है यानी आर एन ए का काम है न्यू प्रोटीन्स को बनाना वो भी डी एन ए के कहने पर डी एन ए इंस्ट्रक्शन करता है आर एन ए को इसके नतीजे में आर एन ए न्यू प्रोटीन्स तैयार करता है ये आगे फिगर में देखा गया है तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है तो आगे पॉलिमराइजेशन के नतीजे में फिर ये न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाते हैं ऑफ डी एन एन आर एन ए तो ये पूरा चेन बन गया उसका डी एन ए और आर एन ए का ये पूरा चेन है इसके सिंगल इंडियन ट्रेड मॉलिक्यूल के नतीजे में पूरा चेन बन जाते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन 
in DNA there are four different uh, nitrogen bases uh, which are uh, adenine, uh, adenine, guanine, cytosine and thiamine. So DNA may four nitrogen bases hoti hai, jiske naam hai adenine, guanine, cytosine and thiamine. Jabki RNA may three nitrogen bases hoti hai, uh, jo same hoti hai, uh, DNA ke saath, wo kaun se hai, um, usme jo thiamine hai, is replaced by uracil. Thiamine ki jaga RNA mein uracil hota hai. To baki sara kuch same hai, lekin uski jaga thiamine ki jaga jo DNA mein hota hai, RNA mein uracil hota hai, thiamine nahi hota. Next day, vitamins. Vitamins kya chiz hai? The name vitamin was originally uh, vitamin because of the first one that was found uh, was on uh, we can say in amine hence the name vital amines or vitamin subsequent study of uh, other such substances showed that they were not all amines so the E was dropped off vitamins are organic compounds that cannot be synthesized by an organism but are very essential for the maintenance of normal metabolism and therefore must be included in the diet. The absence of or deficiency of the vitamins in diet causes various diseases. So, these are the vitamins that we have played in the body, we have played in the body, we have played in अगर विटामिन्स को शॉर्ट हो जाए बॉडी के अंदर तो مختلف बीमारियां जन्म लेती है इसलिए مختلف विटामिन्स का बॉडी के अंदर होना जरूरी है और ये विटामिन्स जो आगे जो है ना مختلف फ्रूट्स वगैरह ये फल वगैरह सब्जियां उसमें से हासिल किए जाते हैं तो ये आगे इसकी तफसील आ रही है दी कॉमन यूजेस ऑफ एंजाइम्स यहां पर बताया गया एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और दैट स्पीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस फॉर प्रोसेसेस दे आर यूज्ड इन सेवरल एरियाज ऑफ इंडस्ट्री सच एज बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल ये एंजाइम्स के बारे में बताया गया है कि एंजाइम्स जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो के रिएक्शंस को स्पीड करते हैं और ये مختلف एरियाज में इस प्रोसेस को जो इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में सच एज बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल में एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है ताकि जल्दी से जल्दी वो काम कर सके यानी अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो उसको स्पीड रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करने के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रिएक्शन कम से कम टाइम में मुकम्मल हो जाए सम ऑफ द कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स आर एंजाइम्स आर वाइडली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंजाइम्स को यूज किया जाता है इसके अलावा ये दे आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस एंड फॉर फैब्रिक फिनिशिंग Enzymes uh, that may be used uh, in the textile industry are amylase, cellulose, catalase, and uh, pectinase. So, these enzymes are used in the textile industry. In this case, the food industry is the largest user of enzymes. In food industry, there are many enzymes in the food industry. In the baking industry, there are many enzymes in the food industry. इंजाइम्स uh, जैसे प्रोटेज एंजाइम है उसको ऐड किया जाता है आटे में टफ वेल बेकिंग हो यानी आटे में इसको प्रोटेज को ऐड किया जाता है एंजाइम्स को مختلف इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल होता है प्रोटेज प्रोटेज यूज्ड इन बिस्किट प्रोडक्शन बिस्किट प्रोडक्शन में प्रोटेज एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है the use of enzymes in juices industry gives uh, higher juice yields and improve the color and smell of the extracted juices. So, the juices are made in factory. We use enzymes to improve the color and smell of the extracted juices. The enzymes are also used in the pulp and paper industry. So, pulp is used in the जब हम लकड़ी को कोई काटते हैं तो उससे जो गोदा निकलता है उसको पल्प कहते हैं वुड पल्प में तो ये पेपर इंडस्ट्री में भी उसको इस्तेमाल करते हैं एंजाइम्स को इसके अलावा एमाइलेज इज यूज्ड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टार्च कोटिंग जो एमाइलेज है उसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टार्च इन स्टार्च मॉडिफिकेशंस में इस्तेमाल करते हैं और जाइलोनेस एंजाइम जो है 
uh, to reduce the consumption of uh, bleach uh, chemicals. So, these are the enzymes that we use the consumption of bleach uh, chemicals. Mein. Enzymes are used uh, in detergents uh, and in personal care and hygiene. So, detergents are used in the enzymes and uh, hygiene environment to improve the environment and maintain the environment. Types of types of vitamins. Vitamins ki kitni kis mein? To vitamins ki do kis mein hai? Fat soluble vitamins or water soluble vitamins. Yani fat uh, vitamins ki do kis mein? Uh, ek wo vitamin jo fat soluble hote hai, uh, dusre wo vitamin jo water soluble hote hai. Yani kuch vitamins pani mein hal hote hai aur kuch vitamins fats mein hal hote hai. To number first is fat soluble vitamins. Wo kya hote hai? Vitamins which dissolve in fats are called fat soluble vitamins. यानी वो विटामिन्स जो फेट्स के अंदर डिजॉल्व होते हैं फेट्स में जब हम इसको डाल देते हैं वो डिजॉल्व हल होते हैं उसको कहते हैं फेट सोल्युबल विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए डी ई और के तो ये विटामिन्स क्या होते हैं ये फेट्स में सोल्युबल हैं इसके अलावा वाटर सोल्युबल विटामिन्स तो वाटर सोल्युबल विटामिन्स कौन-कौन से वाटर सोल्युबल विटामिन्स जो हैं विटामिन्स व्हिच आर डिजॉल्वड इन वाटर इन देयर कॉल्ड हार्बर वाटर सोल्युबल विटामिन्स यानी जो पानी में हल होते हैं उनको हम वाटर सोल्युबल विटामिन्स कहते हैं और ये विटामिन्स कौन से आ, उसमें बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन है और दिस इंक्लूड एट विटामिन्स यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये पानी में हल होते हैं और इसके अलावा विटामिन सी जो है ये स्कॉर्बिक एसिड ये भी पानी में हल होते हैं दीज आर दी वाटर सोल्युबल विटामिन्स यहां पर ये चार्ट दिखाया गया है विटामिन्स की दो किस्में होती है ये वाटर सोल्युबल विटामिन्स है और फेट सोल्युबल विटामिन्स है तो वाटर सोल्युबल विटामिन्स कौन से विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो और दूसरे जो फेट सोल्युबल विटामिन्स है वो कौन से विटामिन ए विटामिन डी विटामिन के और विटामिन ई तो ये مختلف किस्म के विटामिन्स हैं Sources and deficiency symptoms, disease of vitamin cell. So, if the body is under the vitamin C, then what kind of diseases can arise? This is in a tablet form. So, vitamin A. If vitamin A is in which form? So, vitamin A is in milk, butter, fish, oil, eggs, fresh green vegetables, and fruits. यानी विटामिन ए जो है कि जहां से हमें हासिल होता है दूध अगर हम दूध पिएंगे तो हमें विटामिन ए हासिल होगा अगर हम बटर खाएंगे तो हमें फिश खाएंगे या फिश ऑयल्स को हम यूज करेंगे या उसको एग्स को खाएंगे या फ्रेश ग्रीन जो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स को खाएंगे तो हमें विटामिन ए हासिल होगा और इसकी अहमियत क्या है विटामिन ए जो है अगर हम हासिल करेंगे तो ये आईज और स्किन के लिए बड़ा अहम इसका किरदार होता है यानी आईज और स्किन की जो फंक्शंस है उसको बरकरार रखने के लिए विटामिन्स ए का होना जरूरी है और वो हम कैसे हासिल करेंगे अगर हम दूध पिएंगे दूध का इस्तेमाल करेंगे बटर का इस्तेमाल करेंगे फिश ऑयल एग्स फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमें विटामिन ए हासिल होगा जिसकी वजह से हमारी जो आईज है और स्किन वो बेहतरीन कंडीशन में होगी और अगर ये विटामिन्स यानी विटामिन ए अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए डिफिशिएंसी अगर इसकी हो जाए तो इससे कौन सी बीमारी जन्म लेती है तो बीमारी उसमें नाइट ब्लाइंड ब्लाइंडनेस है यानी अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन ए का डिफिशिएंसी आ जाए कम हो जाए तो वो रात को देख नहीं सकता तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं जो रात को देख नहीं सकता इसके अलावा ड्राई स्किन स्किन ड्राई रहते हैं स्किन खुश्क हो जाते हैं अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी बॉडी के अंदर आ जाए तो इंसान का जो स्किन ने वो खुश हो जाता है इसके अलावा बर्निंग और इरिटेशन ऑफ आईज बर्निंग इरिटेशन ऑफ आईज यानी आंखों में जलन होती है और सोजिश होती है विटामिन ए की डिफिशिएंसी से अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऑफ एट विटामिन्स यानी बी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसमें مزید एट विटामिन्स होते हैं और वो कौन से विटामिन बी1 बी2 बी3 बी4 बी 
बी थ्री बी फाइव बी सिक्स हो बायोटीन फोलिक एसिड एंड बी ट्वेल्व तो ये क्या है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तो ये कहाँ से मैसर होते हैं ब्रेड हो यानी ब्रेड से मैसर होते हैं राइस चावल ईस्ट हो लीवर मिल्क हो मीट फिश एग सोयाबीन ऑयल फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स तो ये है सोर्स यानी अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो हम विटामिन बी कम्प्लेक्स को हासिल करेंगे और और इसका काम क्या होगा इसके अहमियत का फ़ायदा क्या होगा इसका फ़ायदा ये होगा कि एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स नरोस एंड स्किन तो जो सेल्स हैं नरोज है और स्किन के जो सेल्स हैं उनमें एनर्जी को ये प्रोड्यूस करेंगे तो अगर इसकी डिफिशेंसी बॉडी के अंदर आ जाए यानी विटामिन बी कम्प्लेक्स की अगर कमी आ जाए जिसम के अंदर तो उसमें क्या मसला होता है तो स्किन चमड़ी स्किन डिजीज जो है जन्म लेती है इसके अलावा टंग स्लिप टंग लिप्स हो इन्फ्लेमेशन यानी जबान जो होती है या जो होंट होते हैं उनमें जलन होती है एनीमिया एनीमिया जो है ये इसकी वजह बनती है ब्लीडिंग होती है इसके अलावा गम्स और बेरेबरी तो ये भी विटामिन बी कम्प्लेक्स की डिफिशेंसी से ये बीमारियां जन्म लेती है तो अगला है विटामिन सी विटामिन सी ये इसका सोर्स कहाँ है किस जगह पे पाया जाता है कौन कौन से जो चीज़ें हैं जिससे हम विटामिन सी को हासिल कर सकते हैं तो वो सिट्रस फ्रूट से जैसे कि ऑरेंज है लेमन है टोमेटोज है फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स तो ये जो है माल्टी वगैरह है जो लीम है टमाटर है और जो वेजिटेबल्स है जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनसे हम विटामिन सी को हासिल कर सकते हैं यानी अगर हम इन चीज़ों को कहेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी आएगा तो जो जो कौन से काम करेगा अगर विटामिन सी हमारी जिसम के अंदर आएगा तो उनका काम जो होगा ब्लड वेसल्स गम्स हीलिंग माउंड्स प्रिवेंटिंग कोल्ड तो ब्लड वेसल्स को इम्प्रूव करेगा गम्स हीलिंग गम्स हीलिंग बाउंड्स यानी जो जहम पैदा होगा उसको भरने में विटामिन सी का हमर होता है और इसके अलावा प्रिवेंटिंग कोल्ड जो कोल्ड कंडीशन होती है बॉडी की उसको भी प्रिवेंट करने में बड़ा अहमर होता है विटामिन सी का तो अगर इसकी डिफिशेंसी बॉडी के अंदर हो जाए तो उसके क्या इलामत होते स्कर्वी ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग फ्राम गम्स गम्स होते हैं यानी कि उससे क्या होता है ब्लीडिंग होती है खून बहता है पेन इन जॉइंट्स जोड़े जोड़ जो होते हैं मुख्तु किस्मों के उसमें पेन होता है तो अगर जोड़ों में दर्द है या गम्स से जो है ब्लीडिंग हो रही है इसको स्क्री बोलते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि विटामिन सी की डिफिशेंसी है विटामिन सी की कमी है बॉडी के अंदर तो उस कमी को पूरा करने के लिए फिर हम औरेंजेस का इस्तेमाल लेमनस वगैरह टोमेटोस फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे वो कमी पूरी हो जाती है विटामिन सी की अगला है विटामिन डी तो विटामिन डी का किसम पाया जाता है मिल्क बटर एग्स फिश ऑयल्स एंड वेजिटेबल्स इन चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है और इसकी जो इसका जो काम है बोन्स और टीथ में इनका अहम किरदार किरदार होता है और अगर ये डिफिशेंसी बॉडी के अंदर आ जाए विटामिन डी की तो रैकेट्स बीमारियाँ जन्म लेती है और ओस्टिव मिलिश ये बीमारियाँ जन्म लेती है इसके अलावा अगला है विटामिन ई विटामिन ई किस में जाता है ब्रेड राइस एग्स लीवर बटर फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स कॉर्न एंड सोयाबीन ऑयल ये जो चीज़ है इसमें विटामिन ई पाया जाता है और इसका अहम रोल है बॉडी के अंदर ये एज ए एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और अगर इसकी डिफिशेंसी हो जाए तो ये बॉडी के अंदर हेमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स और एनीमिया और स्टेरिलिटी तो अगर इसकी डिफिशेंसी विटामिन ई की बॉडी के अंदर आ जाए तो नमोनिया हो जाता है तो क्योंकि उसमें हेमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो जाता है जिसकी वजह से फिर हमें क्या करना पड़ता है हमें ये सोर्सेज ऑफ विटामिन ई को इस्तेमाल करना पड़ता है तो जिससे वो कमी दूर हो जाती है अगला है विटामिन के विटामिन के फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स लीवर एग्स योग मीट एंड चीज इनमें विटामिन के पाया जाता है और इसका जो काम है वो क्लाटिंग ऑफ ब्लड यानी अगर ब्लड की क्लाटिंग में इनका हम किरदार अदा करते हैं अगर खून बॉडी से कोई जख्म लग जाए कोई खून बह रहा हो तो उसकी जो क्लाटिंग है यानी खून को रोकना इसको कहते हैं क्लाटिंग क्लाटिंग ऑफ ब्लड 
उनको रोकने में विटामिन की का बड़ा अहम रोल है और अगर ये शॉर्ट हो जाए बॉडी बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी आ जाए तो इसके जो नुकसान आते हैं वो बॉडी के अंदर हेमोरेज डिलेट ब्लड क्लॉटिंग तो फिर ये जो ब्लड क्लॉटिंग है यानी अगर खून की जख्म आ जाए तो जख्म जल्दी उसको खून नहीं रुकता वो बहरा होता है तो उसकी क्योंकि बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने ये जो सोर्सेज है इनको हमने यूज़ करना होता है फ्रेश वेजिटेबल्स लीवर एग्स मीट्स एंड चीज ये चीज़ें हमें फिर इस्तेमाल करनी पड़ती है जिससे ये कमी दूर हो जाती है इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन ईच विटामिन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन दी हेल्थी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और बॉडी विटामिन जो होते हैं मुख्तु किस्म के उनका बॉडी में अहम रोल होता है यानी जो जिसम की जो नशो नुमा है डेवलपमेंट है ग्रोथ यानी शुनुमा जो बॉडी के अंदर वो उसमें इनका अहम रोल होता है और बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एवरी डे टू रिमेन हेल्थी फंक्शन प्रॉपरली एंड प्रिवेंट इन फ्यूचर फ्राम हेल्थ प्रॉब्लम तो हमें हमारे जिसम जो है उसको रोजाना की बुनियाद पर विटामिन सही होते हैं ताकि वो बॉडी के जो फंक्शन हैं जिसम के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं जो काम कर रहे होते हैं बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके जो उनको चलाया जा सके और इसके अलावा ये इसका होना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि मुस्तबिल में कोई हेल्थ प्रॉब्लम जो वाक़ ना हो जाए जिस तरह पहले पढ़ चुके हैं अगर हम हमारे अंदर विटामिन की कमी आ जाए तो फिर उससे मुख्तु किस्म की बीमारियाँ जन्म लेती है जो हम पहले भी पढ़ चुके थे तो दे आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन बॉडी फंक्शन सच एस मेटाबॉलिज्म तो विटामिन जो होते हैं मुख्तु किस्म की उनका मेटाबॉलिज्म में भी हम रोल होता है इम्यूनिटी एंड डाइजेशन इम्यूनिटी और डाइजेशन निज़ाम हिजाम वगैरह इनमें भी इनका बड़ा अहम रोल होता है और बॉडी डज नाट ओ हैव दी एबिलिटी टू सेंथिसाइज और मेक विटामिन तो हमारे जिसम में खुद बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो विटामिन है उनको नहीं बनाता तो बल्कि उन विटामिन को बॉडी में लाने के लिए हमें जो सोस्त विटामिन है उनको इस्तेमाल करना पड़ता है उनको खाना पड़ता है जिससे हमारी बॉडी के अंदर विटामिन आते हैं जिससे वो मुख्तु किस्म की बीमारी से हमारा जिसम बच जाता है और जैसे पर ये लिखा गया यहाँ पर ये डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी अगर विटामिन सी यानी कि बॉडी में उसकी कमी आ जाए तो वो क्या करते हैं ब्लीडिंग फ्राम गम्स तो मसूनों से खून बहना शुरू हो जाता है स्कर भी जिसको बोलते हैं यानी और इसलिए विटामिन सी का हमारे जिसम के अंदर होना लाजमी है क्योंकि अगर कमी सी होगी तो फिर मसूनों से खून आएगा जो ये उसकी अलामत है उसके अलावा ये और भी इसके जो हम पहले पढ़ चुके हैं नुकसान आते हैं विटामिन सी की डिफिशेंसी के डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए तो ये जो स्किन है इसमें जो मसला आया हुआ है ये विटामिन ए की कमी की वजह से आया हुआ है विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड विटामिन सी जो है ना यानी ब्लड को बनाने में इनका अहम रोल होता है जरूरी होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन सी का बहुत होना बहुत जरूरी है एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस बीमारियाँ मुख्तु किस्म की जो होती है कमजोरी जो होती है ये बीमारियाँ होती हैं उनको उससे जिसम को दूर रखने के लिए विटामिन सी का बड़ा अहम रोल होता है विटामिन ए इज इम्पॉर्टेंट फॉर विजन नज़र के लिए विटामिन ए का बहुत होना बहुत जरूरी है अगर बॉडी के अंदर कोई विटामिन ए की कमी नहीं है तो फिर वो इंसान अच्छी तरह देख सकता है और अगर विटामिन ई की डिफिशेंसी बॉडी के अंदर आ जाए तो आई साइड पर इफेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से इंसान सही तरीके से देख नहीं सकता इट आल्सो कीप्स द कॉर्निया मॉइस्ट तो विटामिन ए जो है ना ये आन के अनकों के अंदर जो कॉर्निया पार्ट है कॉर्निया जो है एक पार्ट है आन के अंदर उसको भी गीला रखता है तो ये भी उसका एक कमर रोल है बॉडी के अंदर विटामिन ए हैज बिन कंसीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूथ फॉर यूथ प्रिजर्विंग एंड a defender against to the carcinogenic effects of certain chemicals to vitamin e jo hai iska bhi iska bhi bada aham kaam hota hai to ye iski jo zimmedari hai yani iski wajah se phir kya karta hai ye youth prevent youth preserving yani youth jo hai jawani jo hai usko mehfooz rakhta hai yani insaan jaldi boodha nahi hota and defender against aur mukhtalif qisam ki jo bimari jaise कैंसर है उसके खिलाफ भी ये विटामिन ई बड़ा हम रोल अदा करते हैं और 
इफेक्ट ऑफ सर्टन केमिकल्स तो ये विटामिन मुख्तलिफ किस्म के विटामिन है जिनका जिनकी अहमियत तो यहाँ पे बताई गई है डिफिशेंसी ऑफ विटामिन इन इंसान के अंदर अगर विटामिन ई की कमी हो वाक्य हो जाए तो ये बीमारी जन्म लेती है प्री मिच्योर एजिंग यानी इंसान जल्द ही बूढ़ा हो जाता है अब ये देखें ना ये बच्चा है लेकिन ये बूढ़ा जो नजर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई की कमी है वेरिकोस वेंस ये वेंस जो है ये इस तरह के बन जाते हैं अगर विटामिन ई की कमी आ जाए इसके अलावा एक ने ये एक बीमारी है जो चेहरे के ऊपर ये जो सुरख दब्बे नजर आ रहे हैं ये विटामिन ई की कमी की वजह से ये वाक्य हो जाते हैं विटामिन बी हेल्प्स टू रेगुलर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन विटामिन बी का जो काम है वो जो नर्वस सिस्टम है हमारा उसके जो इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट करने में बड़ा अहम रोल होता है डेफिशंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व में रिजल्ट इन द इन्फ्लेमेशन एंड इरीटेशन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड क्रेक्स एंड लिप्स अगर विटामिन बी ट्वेल्व की डिफिशेंसी आ जाए बॉडी के अंदर तो उसका इन्फ्लेमेशन होता है यानी जलन होती है उसकी जो मौत हो जो मुँह है उसकी जो कॉर्नर है उसमें जलन होती है उसके अलावा होंठों में क्रिक्स पड़ जाते हैं जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया डिफिशेंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व तो ये इन्फ्लेमेशन यानी इन इरीटेशन ऑफ कॉर्नर ऑफ दी मौत तो ये जो है ना कॉर्नर ऑफ दी मौत है यहाँ पर इरीटेशन हो रही यहाँ पर और इसके अलावा जो होंट है क्रेक्स इन लिप्स तो ये होंट्स भी क्या है क्रेक्स पड़ गए विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से और इसके अलावा विटामिन डी रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम नेसेसरी फॉर प्रॉपर बोन्स एंड टूथ ग्रोथ तो विटामिन डी जो है ये क्या करता है ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करता है तो यानी कैल्शियम का फिर तो जरूरी बॉडी के अंदर होना जरूरी होता है क्योंकि प्रॉपर जो बोन्स और टीथ की ग्रोथ है हड्डियों की और दांतों की जो ग्रोथ होती है वो विटामिन डी की वजह से होती है और क्योंकि विटामिन डी जो है ये ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करता है और अगर डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी बॉडी में आ जाए तो काजेस रैकेट्स ये जिस तरह ये बंदा है इसके पाँव टेढ़े टेढ़े पाँव है तो क्योंकि ये इसमें विटामिन डी की डिफिशेंसी आई हुई है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम प्रॉपर रेगुलेट नहीं होता तो इन विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि सोर्सेस क्या है तो उनको अगर हम यूज़ करेंगे तो उनसे हम ये मुख्तलिफ किस्म के जो विटामिन है वो हासिल करेंगे जिसकी वजह से हमारी जिसम में उसके सारे फंक्शन अच्छे तरीके से होंगे और बाड़ी तंदुरुस्त और तवाना होगी और मुख्तलि बीमारी से महफूज रहेगी तो दीज आर दी functions of uh, different vitamins so thanks for watching